Vocês, meio dia e 45, SBT e você está no ar, tudo certinho aí, família, todo mundo ok? Muito bem, uma ótima terça-feira. O programa de hoje, como sempre, está cheio de informação bacana para você, muita diversão também. Hoje um dos nossos assuntos é sobre a hora de pedir demissão. Pois é. Né? Às vezes a gente trabalha, está pensando nisso, mas não sabe o que fazer. Vamos falar sobre esse assunto, tá? Quando é que chega o limite né, da gente dentro de uma empresa, tá? O que, que a gente tem que fazer? Tem também o nosso quadro Mãos na Terra, que vai falar sobre as lindas rosas. Pois é. E um alerta importantíssimo. Estamos no mês setembro amarelo, que fala sobre a prevenção do suicídio, tá? Bem importante. E como é terça-feira, tem o nosso querido Real ou Farsa, onde a gente desvenda os vídeos da internet. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhada no vídeo de hoje que, ó, é bem legal. Principalmente nesse calorão, 41 graus hoje, né, gente? Ninguém merece, né? Vamos ver aqui, ó. Um ar-condicionado caseiro, né? Uma caixa. Olha lá. É uma caixa... Isso aí tá na internet, viu, gente? Esse vídeo tá na internet, tá? O que a gente vai fazer é um pouquinho diferente, um pouquinho diferente dele, mas vai ficar tão bom quanto. E a gente vai ver se vai gelar ou se não vai gelar o nosso estúdio aqui hoje, tá bom? Seguinte, vamos conversar com o nosso bate-papo, vamos começar com o nosso bate-papo de hoje. A nossa conversa é quando dizer deu, chega naquele emprego que às vezes você está há anos, ou então você começou, não gostou. Como é que a gente faz isso, né? Vamos conversar com a querida Annelise Kletenberg, que é psicóloga, já está aqui, lindíssima, como sempre. Tudo bem, Annelise? Bem-vinda. Bem Obrigada, mais uma vez. É um prazer estar aqui, sempre. Você acha que vai dar certo o nosso ar-condicionado? Caseiro? Nossa, se der, vai ficar muito legal, <risos> muito né? Muito legal, né? Uma ótima opção. É, eu até tava falando com ela, se der certo, gente, a gente pode deixar no chão pros cachorrinhos, entendeu? Pra refrescar o ambiente deles, assim, né? Mais baixinho, né? Muito bom. Seguinte, ó. Antes de pedir uma demissão, né? Como é que a gente sabe que está na hora? Como é que a gente sabe se a gente só tá cansado, estressado... É, com o um saco na lua, né? Pra falar bem a verdade, não aguenta aquele colega de trabalho, chega uma função, você reclama, você não está feliz, não está trabalhando feliz ali. Aí chegou a hora de pedir essa demissão. Duas coisas, Anelise, como é que eu distingo se é um cansaço ou se realmente deu? É, existe um erro cognitivo, né? Falando da parte psicológica, uhum. existe um erro cognitivo, ou seja, existe um erro de pensamento que nós temos que chama-se supergeneralização. Nós hum. temos que tomar cuidado com ele. Certo. Porque às vezes nós estamos com um problema na nossa vida e a gente generaliza como se fosse tudo. Certo. Por exemplo, às vezes eu estou com um problema é, no trabalho e aí eu acabo dizendo que minha vida está horrível. Né? E aí Entendi. eu acabo maltratando meu marido ou minha esposa em casa, não cuido dos meus filhos, eu acabo generalizando para tudo. E vice-versa, né? E vice -versa. Às vezes tá com um problema em casa, desconta no trabalho. Exatamente. Então, primeiro, a gente tem que parar e analisar para ver se tá realmente tudo tão ruim assim. Tá. Né? Começa o que por é aí. que está incomodando, é o que isso? É está, o que está incomodando. Tá. Se a questão for realmente no trabalho, aí a gente precisa avaliar se não vale a pena conversar com a chefia... Né? Se não vale a pena mudar alguns hábitos dentro do trabalho para a gente conseguir é, reenergizar, né? Uhum. Ou se realmente vale a pena pedir demissão e procurar um novo rumo, uma coisa nova, né? Uhum. Gente, eu quero a sua participação. Você que está em casa, aproveita que eu tô com a Annelise aqui. Se você tem aí alguma dúvida sobre esse assunto, está passando pela sua cabeça ou alguém né, que, que você conhece está nessa situação, pode mandar. O WhatsApp está aqui embaixo. Ó. Esse é o nosso número, tá bom? E a gente coloca aqui tua perguntinha e o seu comentário no ar, tá bom? Você falou de falar com o chefe, né? Eu acho que existem chefes e chefes, né? Existem chefes que vão conseguir olhar o lado do funcionário e falar, não, ok, eu vou mudar você de função, eu vou mudar você de cargo, eu vou mudar você de sala, uhum. eu vou mudar você de filial, é, né? O que vai entender esse lado do funcionário. E tem chefe que tá nem aí, não vai. né? Uhum. 
Existe uma maneira certa da gente pedir demissão? Como que essa conversa tem que ser colocada, Nelise? Eu posso levar para o meu chefe, por exemplo, problemas pessoais? Não, né? Porque a gente precisa aprender a separar. Tá. Eu sempre falo que dentro de casa não tem trabalho e dentro do trabalho não tem casa. Tá. Né? Então, primeiro, tem que aprender a separar isso. Não existe a forma certa, tá? Existe uma forma assertiva. O que, que seria a assertividade? É não ser nem agressivo e nem submisso. Então, eu vou expor aquilo que eu estou sentindo relacionado ao trabalho, né? Então, olha, estou com problemas de relacionamento com os colegas, está muito sobrecarregado tanto de serviço que eu tenho, preciso de um auxiliar ou coisa parecida, né? E uh, existe alguma solução para isso? Porque se não existir, eu vou procurar outra coisa. Certo. E, e tudo bem, né? Você tem que dar a sua... A sua a sua necessidade para ver se eles vão conseguir te atender. Porque às vezes eu acho né? que dá um pouco de medo, né? Quando a pessoa Sim. não tem, né? Quando a gente quer tomar uma decisão, mas não tem certeza Por causa disso. É o papel de autoridade. É. E também aquela coisa, ai, ah, se eu falar para ele que eu tô insatisfeito, é, eu não tenho certeza antes se eu quero me demitir ou não, e se ele me mandar embora. Uhum. E aí, o que, que eu faço? Né? Eu acho que tem esse medinho também, né? Existe, De vir existe. do outro lado. É um risco que tem que correr, né? Sim. Mas assim como nós precisamos do emprego, o emprego também precisa da gente. Sim. Ninguém é insubstituível assim. Tá. Né? Então, uhum. isso é uma coisa que é importante entender. Uhum, não custa falar. Tá. Risco a gente corre. Uhum. Nós não temos como prever qual vai ser a reação do outro. Sim. Por isso que não podemos nem ser agressivos e nem abaixar a cabeça para tudo. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Verdadeiro com o que você está sentindo. Agora, você, eu tenho certeza que está passando isso na sua cabeça aí, porque passou na minha hoje. E quando essa pessoa que está infeliz no trabalho, Anelise, é a única mantenedora daquele lar? É só dela que vem a grana. É uma mãe solteira, é uma avó que cuida do neto, é um pai que mora com o filho, ou então essa pessoa é um, é um casal, mas só um dos dois trabalha. E aí vem aquilo na cabeça, não posso pedir demissão. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, eu não sou feliz, mas eu tenho meu salário no fim do mês. Eu tenho a minha cesta básica, eu não posso tirar isso da minha família. Se eu não trabalhar, não tem comida na mesa. Uhum. Né? Eu acho que essa talvez seja uma da, das maiores situações, principalmente do brasileiro, né? Sim. Que trabalha hoje em dia e a última coisa que ele pensa é ser feliz no trabalho. E sim, simplesmente só trabalhar para ganhar o salário, né? Não está errado isso, mas a gente gostaria que fosse todo mundo feliz no trabalho, né? Como que essa pessoa deve agir, Anelise? Se ela chegou no limite, ela precisa pedir demissão, mas ela não pode. Bom, primeiro ela precisa começar a ter movimento de procurar um outro emprego antes, antes de pedir, de pedir demissão, demissão para que ela possa sair do emprego em segurança, tá. né? E, e segundo, existem estratégias comportamentais, estratégias para que a gente consiga deixar o ambiente menos pesado. Uhum. Resolver a situação, né? Então, tipo, ah, eu preciso desse emprego, não tenho o que fazer, eu preciso melhorar ele 100%, é praticamente impossível, porque você já está esgotado. Certo. Então, o ideal é a gente arrumar, é, arrumar escapes, né? É, arrumar distrações para deixar aquele ambiente um pouco mais leve. Uhum. Então, assim, eu sempre bato muito na tecla de que nós esquecemos de usar os nossos cinco sentidos. Hum. Entendeu? Nos lembra, Porque então. os cinco sentidos nos permite estar no presente e estar atento a tudo. Tá. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu estou de olho aqui, que eu acho linda esse, essa moldura que está uhum, aqui. Uhum. Então, eu estou usando o meu sentido visual para que eu possa me manter aqui e, e olhando uma coisa muito bonita, uma Entendi. coisa que me traz prazer. Entendi. Então, usar o olfato, né? levar eu um cheirinho... Eu pus uma flor na minha mesa essa semana. É Leva, isso? É, exatamente. Tá. Levar um cheirinho para o trabalho... É, colocar um vaso de flor que tem o olfato e tem o visual Entendi. também, que é muito bonito, né? Colocar uma música ambiente, às vezes, ah, mas eu não posso ouvir música porque ah, o meu trabalho me ocupa muito ah, o esforço mental. Coloca uhum. uma música instrumental, uhum. hoje em dia de tem. De fundo só, né? Que de até fundo. ajuda na concentração. Exatamente, então tentar trazer um pouquinho de tranquilidade e de benefícios para aquele momento, não tá. relacionado ao trabalho, mas para a tua paz interior mesmo. Isso, a gente consegue, hoje eu li de manhã assim, não se esqueça que o seu dia, a maneira como vai ser o seu dia, 
Depende, Depende de, você. de você. É verdade. Mas você fala, ah, não, Mira, mas e se alguém me xingou? Ok, se você levar aquilo pro lado pessoal, você vai sofrer, mas você pode não levar. Então... Depende de você. Então, vê para onde está direcionado o seu olhar e, às vezes, é só essa mexidinha que você der aí na, no seu trabalho, as coisas mudam. São Por, detalhes, detalhes, né? Por que, que tem gente que vive uma vida inteira, trabalho 40 anos nessa empresa, mas eu reclamo o dia todo do trabalho, né? Ela tá, aquela pessoa tá ali, tá, tá acomodada naquele cargo, carimba papel o dia inteiro, não pensa em sair dali, mas reclama. Por que que gera-se essa acomodação do ser humano aí? Uh, não pois é uma crítica assim. É, não é uma crítica como eu vou falar, tá? Uhum. É que às vezes a forma de eu falar parece grosseiro. Não. Mas é mais fácil reclamar do que tomar uma atitude para mudança. É verdade. Né? Sim, eu concordo. E eu não tô falando disso de uma forma crítica. Fazer mudança é muito difícil. Por quê? Porque eu sei que reclamando do trabalho, eu vou estar naquela situação e eu já sei lidar com aquela uhum, situação. Uhum. Se eu fizer uma mudança, eu não sei o que vem depois. É e aí a insegurança do que vem depois me, me paralisa, não uhum. deixa eu dar uma continuidade, uhum, entendeu? Entendi. Na mudança. Então eu prefiro reclamar do que eu tomar uma atitude. E reclamar não requer esforço, né? Você só fala, ah, é, tô cansada, e não... Não faz nada para mudar aquilo, né? Aí é fácil. Bom, daqui a pouco a gente vai ver os sinais aí, né? Se chegou na hora de você pedir demissão ou não, a gente já bate mais um papo. Eu tô esperando o seu WhatsApp e daqui a pouquinho a gente vai fazer o ar-condicionado caseiro. Aqui, ao vivo, para ver se tá certo, tá bom? Já volto já. Já estou aqui uma hora da tarde em ponto e vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap para você que mora em Rio Preto e região. Olha lá, no primeiro, segundo e terceiro prêmio tem um HB20 em cada um deles. Depois no quarto e grande sorteio são cinco HB20s de uma só vez para você. E não acabou, tem o hipergiro da sorte com 40 chances de você ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece no SBT dia 26 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de reserva resgate para você ajudar o Hospital do Amor e boa sorte para você, tá bom? Oba, chegou a hora do Real ou Farsa e eu estou ansiosa para ver se esse ar-condicionado caseiro vai dar certo. Vamos dar uma olhada aqui no nosso vídeo. Olha lá, é uma caixa de isopor com três furos, um ventilador e dentro dessa caixa, gente, tem gelo. Dentro dessa caixa tem gelo, tá? Não tá mostrando no vídeo, mas a gente viu outros vídeos de como fazer isso daqui e eu vou ensinar pra vocês agora porque tá tudo ali, ó. Vamos comigo, vamos comigo. Bom, tô baixinha hoje que eu tô sem salto, ó. <risos> Olha eu aqui atrás da caixa. Hein? Ó, você vai precisar de uma caixa de isopor, tá? Uma caixa de isopor. Essa daqui é bem grandona. Mas não precisa ser desse tamanho, pode ser uma caixa menor, é lógico, aí você vê aí se você tem tudo na sua casa, tá? Qual foi a adaptação diferente que nós fizemos desse vídeo? Nesse vídeo tinha uns caninhos ali, mas a gente achou meio difícil, nós cortamos o miolinho de garrafinha pet, tá? Essa garrafinha, não a garrafa grande, a garrafa média, média para pequena, aquela menorzinha, e a gente cortou o meio dela, ó, a barriguinha dela, tá? Fizemos três. Então, o que você vai precisar? Da caixa, de três coisinhas desse aqui, de um ventilador, esse meu aqui é de 1920, pequenininho, mas funciona, o gelo, tá? E o segredinho, depois você vê lá no meu Instagram, se você não me segue, você segue hoje, você vai ver a Bárbara fazendo essa caixa hoje cedo, lá na nossa produção. Crianças não façam, tá? Você em casa, para fazer esses furos aqui, você tem que esquentar ou uma faquinha ou um estilete. A Bárbara fez com estilete uma vela. Então você esquenta o estilete e encosta no isopor e ele vai queimando. E para fazer esse círculo aqui e também esses daqui de baixo, tá? Ó, essas três aqui de baixo, opa, tá aqui, ó, tá? Lógico, opcional, né, gente? Se a caixinha for menor, faz menos furo, garrafinha menor, enfim... Faz aí numa proporção legal, tá? Vamos começar encaixando essas pecinhas aqui. Aqui. Mede antes, né, Mané? 
Mede antes. Isso aqui vai ser o... Por onde vai escapar o ar. É onde vai sair o ar. É a saída do nosso ar-condicionado. Ok. Ok. Annelise, são nós, né? Ah, mas a gente vê as coisas na internet, esse calor que tá fazendo, não é? Quem não tem ar-condicionado em casa aí, ó, tá aqui uma bela de uma opção. Tô amando a ideia. Não, é sério, se der certo eu vou fazer pro meu cachorrinho, vou deixar no chão pro Laminha. Mas com certeza. Bom, você já vai entender porque que é esse monte de furo, tá? Aí você pega um monte de gelo assim, ó. Tá? Se você quiser, pode fazer aí, se tiver um freezer, você pode até fazer um blocão de gelo. Não precisa nem fazer gelinhos, né? Você coloca num, num potinho grande, água, deixa virar uma pedrona só de gelo. Também dá, tá, gente? O importante é só que você coloque num recipiente, lógico, né? Porque isso aqui vai virar água e aí não vai escorrer pra dentro da caixa. Mas como a caixa é de isopor, ela vai segurar um pouco mais esse gelo. Lá. Ah, ah. Coloquei aqui dentro, bem no meinho, tá? Vocês não vão conseguir ver aí, mas tá bem aqui centralizadinho. <risos> Será que esse negócio vai dar certo? Posso puxar um pouquinho pro meio aqui, gente? Aí você liga o seu ventilador, se o seu ventilador for, for grande, se você achar que o seu ventilador é grande, você pode é, prender ele com uma fita, tá? Pra ele segurar aqui, tá bom? Então você coloca ele aqui no furo, por do outro lado, né? Também foi medido, né, gente, esse furo, tá? Põe o ventilador primeiro pra você fazer esse buraco aqui. Isso que eu te falei, vamos supor que o seu seja daquele grandão, né, o mais comum, vai ficar bem grande. Então você pode fazer um furo menor, né, na caixa, porque não vai caber, e prende o ventilador com uma fita aqui. E aí liga. <risos> Tô achando engraçado isso. <risos> Vamos ver. Funciona! O ar super gelado! Maravilha. Igual de ar-condicionado! Juro! E é mais econômico, Gente, né, Mira? Não é? O ar-condicionado tá pela hora da morte. Se ligou o ar-condicionado, já era. Meu, eu não acredito nisso. Esse é o melhor real farsa que a gente já fez. Nesse calorão. Gente, vai dar um trampinho pra fazer, mas você fez uma vez? Pronto, tá pronto. Você vai ter o, o trabalho só a primeira vez, que nem a Bárbara teve, de fazer os furinhos certinhos. Mede primeiro, tá? Mede primeiro pra não ter, pra encaixar direitinho. <risos> ah, outra coisa. O furo, ele tem que ficar sempre um pouquinho menor, né, do que a bolinha. Porque, olha que ar gelado! Porque você precisa encaixar, senão esse ar vai vir forte pra cá e vai derrubar o negocinho, né? Apesar de que, ó, quer ver? Quer ver uma coisa? É, não, faz diferença. Faz diferença, mas eu vou te falar que é pouca, viu? Com e sem esse negocinho aqui, ó. Sai também. Sai também do mesmo jeito, do mesmo jeito. Ou seja, você pode pôr aí pra talvez canalizar mais, né? Pronto, acabou. Ninguém mais passa calor agora, passa calor porque quer. Real ou farsa de hoje é real. Você viu como a gente facilita a sua vida? Como a gente facilita a sua vida, meu irmão? Aí, desligou o ar-condicionado. Vamos desligar o ar-condicionado. Ligar o ar-condicionado. Ó, ligou. Desligar o ar-condicionado. Pronto! Maravilhoso! Pronto! 
Ninguém mais vai pagar uns absurdos de conta de luz aí por causa do ar-condicionado ligado. E geladinho igual. Olha aqui, minha mão. Nossa, tá bem Viu? gostosa mesmo. Geladinha. Ah, bem meu fresquinha. Deus. <risos> Gente, participa com a gente, tô batendo um papo com a Annelise, você que perdeu o primeiro bloco aí, a gente tá falando sobre quando chegar a hora de pedir demissão numa empresa, né, quando deu, aí você tem que saber como fazer, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, e agora nós vamos te mostrar os principais sinais, tá, que indicam que realmente está na hora de você rever ou pedir demissão da de onde você está. Pode colocar aí, por favor. A primeira delas é a seguinte, ó, você sente-se irritado no trabalho, irritado, mas isso aí não pode ser, eu não tô irritado que nem aquilo que você falou, eu tô irritado com a minha filha que repetiu de ano e desconto no trabalho. É, essa irritação é outra, é outra irritação, certo, né, porque nós podemos ficar irritado por algo pontual, né, então tipo, ah, eu tô irritado com a minha filha... Ou é, aconteceu algo naquele momento que deu errado alguma coisa no meu trabalho e eu fiquei irritado. Certo. Não, é, a irritação de você pensar numa demissão é quando você já acorda e vai pro trabalho irritado. Ah. Qualquer coisa no trabalho te irrita, Entendi. coisas que são básicas, que às vezes não tem nem lógica do porquê você ficar irritado. Uhum. Então, né? preste atenção. Vamos ver a dica número dois aí, ó. Domingo à noite tem sintomas de ansiedade. É aquela coisa, passei feliz o final de semana, mas amanhã eu tenho que ir para o trabalho, aí já começa até doer a barriga, porque no dia seguinte cedo tem que estar tá lá. Sim, exatamente. É isso? Né? Começa, Não pode ter esse sintoma. Começa a dar mais seis horas no domingo, o dia começa a escurecer, a pessoa já começa a ficar agitada, já começa a ficar irritada, não dorme uhum. direito... Né? Ou porque... já começa a falar, não quero trabalhar, e de novo a semana. Tá. Né? Sente, -se, é, sente desânimo para cumprir as tarefas. Também é outra. Aquela coisa do... do ai, vou ter que ir lá. Ai, vou ter que fazer. Ai, é isso. É, faz só o que é necessário, básico, faz mal feito. Uhum. Né? Não tá com vontade de fazer. Porque faz tem gente por que obrigação. não tem vontade, mas faz. Né? É. Por obrigação, porque tem que fazer. É o trabalho, tem que fazer. Mas esse sentimento também prolongado deve ser muito, fazer muito mal, né, Elise? Existe uma síndrome chamada é, síndrome de Burnout, que é assim, é um, são, é um transtorno, né? Uhum. Que tem sintomas de estresse totalmente focado no trabalho. Entendi. Né? E esse transtorno leva à depressão. Caramba. Leva ataques de pânico, tá. leva síndrome do pânico. Meu Deus. Pois é. Né? Não é fácil, né, gente? Não é fácil. Vamos ver outra dica. Dica não, né? Sinal é quando faltam perspectivas de futuro. Isso você diz dentro da empresa ou na vida? Nos dois, né? Mas principalmente dentro da empresa. Então, quando você começa a trabalhar e não começa a ver o seu futuro num crescimento, né? Num contínuo. Porque assim, qual é a razão da nossa vida, Mira, se eu não tenho um objetivo? Sim. Né? Então isso começa a, a trazer uma coisa que eu estou apenas existindo. Eu não estou vivendo, eu não estou sentindo. Uhum. Né? Então a falta de perspectiva no futuro é uma desesperança. Sim, sim. Né? E é ruim, ruim demais, né? Porque todo dia você quer ter algo a mais e não tem. Tem um WhatsApp que chegou, Anelise, vamos dar uma olhada? É a Amanda que mandou pra gente. Tudo bem, Amanda? Um beijo pra você. Oi, Mira, minha mãe está nessa situação. Ela anda muito cansada onde trabalha. Ai, Amanda, espero que o programa ajude aí a sua mãe a tomar uma decisão, né? É, o, Annelise, um sensação, essa sensação de cansaço, né, que ela falou, quando que eu sei que há um esgotamento, que eu preciso mudar de área, ou quando eu sei que eu só preciso de férias? Uh, o esgotamento, ele é um sinal do estresse, né? Ele é a última fase do estresse. E aí ele se torna mental e físico, né? Quando você está cansado fisicamente, você vai trabalhar. Você vai, você, você não reclama do trabalho, você Entendi. faz, mas você sente o corpo pesado. Tá. Quando é mental... Você não sente o corpo pesado. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer uma faxina na minha casa, eu faço super feliz, super animada. Mas Entendi. quando eu tenho que trabalhar, eu vou me arrastando. Entendi. Isso é mental, não é físico. Tá. Né? Então é tem que diferente. fazer essa comparação entre o cansaço mental e o cansaço físico. Então é isso aí, Amanda. Vê com a sua mamãe aí, né? O que pode ser feito para aliviar esse cansaço dela, né? 
ter problemas de relacionamento com os colegas. Sempre me tem bem com todo mundo, começa a me dar mal, é isso? Exatamente. Ah. Porque a gente não pode esquecer, eu acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no programa, nós damos aquilo que nós temos. Então, se eu estou irritado com o meu trabalho, se eu estou irritado com as coisas que estão acontecendo ali, eu acabo descontando nos outros. E aí eu começo a causar conflitos entre as pessoas do trabalho. Uhum, perfeito. É, exatamente. A gente vai entregar. Se você chega irritado, não tem como você ser gentil às vezes, né? É. Seguro. Já continuamos, Anne. Já volto aqui, tá bom? Porque, ó, agora o cenário de uma hora para outra vai ficar assim, ó. Pink. E se o cenário tá pink, é porque é hora de uma oportunidade pra lá de especial, pra quem tá precisando, ó, de din-din. Agora você que tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, pode antecipar até 5 anos do saque aniversário com a Voi. Eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e te ajudam a ter dinheiro na conta em 24 horas com o um empréstimo com garantia do FGTS. Então, presta bem atenção nas condições. Gente, o pagamento é anual, para que não comprometa o seu salário, porque o débito é feito direto do seu FGTS. E só a Voi tem as melhores e as menores taxas do país. Olha só. Tô para te falar. Você já tá precisando de dinheiro para aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a Voi tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, o dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS agora também é PIN. É isso aí, ó. Não perca essa grande oportunidade e antecipe o seu saque aniversário com a Voi. É só você ligar no 0800-895-9000. Tira um print, tá aqui embaixo, ó. Eles também têm o consignado exclusivo para você que é aposentado e pensionista do INSS e também servidores públicos. Ligue agora para eles e bate um papo. 0800-895-9000. Voi, crédito em acreditar. Muito bem! No próximo bloco nós vamos falar sobre o setembro amarelo que é o mês de prevenção ao suicídio, uma, uma notícia assim, importante, né? Que a gente tem que realmente prestar muita atenção em quem está do nosso lado, tá? Porque é muito silencioso. Vamos lá, vou chamar o break e vamos ligar o ar-condicionado para isso. Vamos tomar café? Você já almoçou? Pois é, chegou aquela hora gostosa da pausa no programa, a famosa hora do cafezinho, gente. Vamos combinar, né? Não importa a ocasião, o café não pode faltar na mesa dos brasileiros. É tradição, uma ótima companhia no nosso, no nosso dia a dia. Cedinho no café da manhã, com pãozinho, com manteiga, é bom demais. À tarde, para dar aquele up. E no final de semana, com bolinho de fubá, junto com os amigos, hein? Boa, né? Mas tem que ser o café Chácara João e Maria, porque ele tem grãos selecionados, aromáticos, Aroma intenso e sabor encorpado. Então, experimente e coloque mais essa paixão na sua mesa. Porque na minha mesa, eu já coloquei, o meu está aqui. Hum. E coisa boa. Ah, agora sim, continua o programa numa boa, né? Ó, oh, você encontra o Café Chácara João e Maria no Destro Macro Atacado e também nos supermercados parceiros. Caso você não encontre, é só ligar no Televendas 17 99259 2437. Café Chácara João e Maria, tradição e qualidade em alimentos. Muito bem, gostoso demais. Gente, estamos no setembro amarelo. É um mês muito importante de prevenção ao suicídio no Brasil. E sobre esse assunto, nós conversamos com a psiquiatra Lívia Penteado. Querida, um beijo e toda a atenção é pouca. Olha lá. Lívia, esse é um assunto muito delicado, né? E eu gostaria que você ensinasse pra gente, né? Já que você é psiquiatra e tal, como que a gente pode notar indícios de uma pessoa que pode estar pensando em suicídio? É, é muito importante né, que todo mundo tenha esse conhecimento, porque aí aumenta o número de pessoas que conseguem é, perceber. Né? Eu tenho muitos pacientes que quem percebe, por exemplo, é o colega da faculdade, o, é o amigo do colégio. Né? O 
o caso de jovens. Então, assim, a gente pode perceber de inúmeras maneiras. É, mudanças de comportamento, se a pessoa é, tem apresentado sintomas de depressão, né, isolamento, ficar muito distanciada da família, dos amigos, é, se está fazendo tratamento né, para depressão e, e apresenta uma piora, é, tentar, às vezes, está fazendo tratamento medicamentoso, tentar guardar ou ter remédios demais em casa, né? É um sinal de ficar atento. É, um risco muito grande é o uso de álcool com medicamentos. Então, para quem está fazendo tratamento, é, a família estar atenta. Não necessariamente choro. Choro, as pessoas imaginam que depressão vem com choro, né? É muito mais comum mudar os horários. Então, por exemplo, não consegue mais fazer as coisas, fica trocando o dia pela noite. Uma coisa que me assusta muito, Lívia, é quando eu ouço uma pessoa falando eu tô muito cansada de tudo, eu quero dormir, não quero acordar mais, eu quero sumir. Essas frases também podem caracterizar aí um indício de suicídio, né? Sim. É... Como a pessoa... A gente, quando tá fazendo uma consulta médica, justamente... Nós fazemos esse tipo de entrevista, né? Mas conversando com o seu familiar, o seu, o seu ente querido, você também pode ir analisando. Então, assim, as pessoas podem dizer, ah, eu tenho vontade de sumir. Aí você pergunta, mas você tem vontade de morrer? Não, morrer não, eu só queria sumir, né? Ou, é, ah não, eu tenho vontade de morrer. Aí você pergunta, mas o que que, não, o que, que te impede, né? O que que te protege contra esse desejo de, de querer morrer? Ah, porque eu tenho família, por causa dos meus filhos, porque eu sou temente a Deus, né? Alguma situação assim. Então, são fatores de proteção. Agora, se uma pessoa já diz, ah, eu não tenho nada a perder, ninguém se preocupa comigo mesmo, eu não faço mais falta aqui, ninguém vai lembrar que eu não tô mais aqui. Aí você vê que a pessoa já tá num nível de não ter mais uma vinculação, uma motivação que a proteja. Como que a gente consegue ajudar esse nosso ente querido ou nossos amigos, né, que podem estar passando por isso? É, a gente pode ajudar muito, porque o ser humano é um ser muito social, né? Nós somos como os animais, né? A gente gosta de viver em sociedade, a gente precisa de afeto, né? Então a primeira coisa é demonstrar preocupação solidariedade, empatia, né? Ó, oh, eu não sei que eu posso te ajudar, mas, ó, oh, posso te ouvir, posso te dar um abraço. É muito importante avisar, é, perguntar para a pessoa, mas você está se tratando? Você está passando com o médico psiquiatra, com o psicólogo? A, a sua família, os seus amigos sabem? É, a sua família sabe que você está passando por isso? Doutora, nós, os profissionais de televisão e da mídia em geral, né? Da rádio, jornal... Nós tomamos muito cuidado ao falar desse assunto para evitar né, de incentivar essa ideia em outras pessoas. Na verdade, nosso intuito é justamente o contrário, é incentivar a busca pela melhora. E por causa disso né, que é tão importante evitar esses pontos aí que a doutora falou. E eu gostaria de deixar mais uma ainda, que é ligar para o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV 188, caso a pessoa esteja precisando conversar com alguém no momento de desespero, né, no momento que ela não está sabendo o que fazer. São voluntários, né, as pessoas podem ligar anonimamente, isso pode ajudar também a afastar essa ideia de suicídio, né, doutora? Sim, não, e pegando esse gancho do que você está me falando, o que, que a gente tem que explicar para quem está com esses pensamentos negativos e, e, e estiver assistindo essa reportagem? É, o pensamento negativo, né, a pior fase ali da depressão do pensamento negativo, ele, ele vem e ele vai. Então você tem que pensar que é um momento ali que você tem que se proteger, sabe? Liga para alguém, pede apoio, fala que não tá bem, pede ajuda, não, não se esconde, não tem que ter vergonha disso. Doutora Lívia, muito obrigado por todo o aconselhamento, é sempre um prazer conversar com você. Eu agradeço a oportunidade de estar informando as pessoas e estar se conversando. Doutora, muito obrigada por ter gravado com a gente. Olha, você em casa, fique sempre alerta, né? 
em quem está do nosso lado, né? Às vezes é, não é com a gente, mas é com um grande amigo que pode dar algum desses sinais aí que a doutora Lívia falou, né? E, gente, esse assunto é extremamente importante. Então, nós também conversamos com o cineasta Alexandre Estevanato, que produziu e gravou um curta-metragem sobre o tema. Vamos ver? Eu não cuidei dele direito. Eu não vi o que estava acontecendo. Ninguém viu, Regina. Bom, Pêndulo é um curta-metragem, ele tem 15 minutos, foi produzido aqui na cidade de São José do Rio Preto e aqui na nossa região. É, eu não sei se é um filme que fala sobre depressão e suicídio e tem a pandemia como pano de fundo, ou se é um filme sobre a pandemia que tem esse tema como pano de fundo. As coisas estão muito misturadas né? é, nesses últimos tempos, tão difíceis que a gente está vivendo. Mas a realidade é que Pêndulo ele é, um, ele é um filme que conta a história da Regina, que é uma mulher que perde o marido para o suicídio, e depois de três anos ela ainda não consegue superar o trauma, ela não, ela não conseguiu digerir esse luto, né? então ela também não encontra mais motivos para seguir em frente. Mas ela tem a ajuda do Rui, né, que é um grande amigo, um amigo do casal, agora amigo dela, e esse cara está ali para estender as mãos para ela e ajudar ela a seguir em frente, a, a reencontrar os motivos para viver. Pêndulo é um filme que foi feito sem nenhum investimento, foi feito sem nenhum patrocínio. Aqui na nossa cidade, a Esteva Cine Filmes resolveu custear o projeto, bancar o projeto, e agora, recentemente, nós ganhamos aí, então, crédito, né, a credibilidade de termos o patrocínio oficial da Apsen Farmacêutica, né, que é o nosso grande apoiador, o nosso grande patrocinador. Então, eu fiquei muito feliz e isso está fazendo com que o filme tenha ainda mais visibilidade. Isso aí. Parabéns, Estevanato. Um beijo para você aí. Parabéns pelo projeto, viu? Gente, vamos focar nos meus pezinhos agora? Olha que coisa mais linda. Esse mule que eu tô usando hoje. Ai, adoro. Super confortável. Tá super em alta mule agora, né, gente? Esse daqui é da La Femme, viu? Uma marca especializada em flex, especializada em conforto. Há mais de 12 anos, tá? Eles são referência na produção de sapatos como esse daqui, com pedrarias. Olha que pedraria mais linda aqui em preto, ó. Lindo, 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 lindo. Adorei, adorei, viu? Obrigada, meninas. E ó, tem coleção para todos os estilos de mulheres, viu? Unindo sempre moda e conforto. Então eu quero muito que você acesse o site. Ó lá a pedraria agora, gente, como brilha, tá vendo? Ó, uhul! Show de bola, né? Eles capricham nas pedras, viu? Acesse o site ou as redes sociais, tá tudo aqui embaixo para vocês, bonitinho. Vocês vão amar, confira as novidades, tá bom? E agora quero ver quem que tá com a gente no WhatsApp. Ahá, vamos ver, é a Kézia Cavalcante. Oi, Mira, boa tarde. Adorei essa ideia do real ou farsa. Vou tentar fazer aqui depois. Eu também, Kézia, vou fazer pros meus bichinhos. Faça assim, querida. Um beijo. Leda de Dracena, boa tarde, Mira. É real, só que não dura nem 10 minutos com esse calorzão. Isso. Verdade, Leda. Dentro de casa, fora do sol, por ser uma caixa de isopor, acho que dura um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, minha filha, olha... Tem jeito não, tá demais. Cida, oi Mira, boa tarde, tudo bem? Adorei esse ar-condicionado, vou fazer muito legal, legal mesmo. Cida, eu também gostei. Acho que é um dos quadros que a gente que mais deu certo, né? Que vai ser útil no nosso dia a dia. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre demissão e também tem mãos na terra para você. Já volto já. Vem aqui comigo, você que mora em Araçatuba, Prudente e região. Vamos conhecer os prêmios do SP Cap. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, tem um HB20 em cada um deles. No quarto e grande sorteio, cinco HB20s de uma só vez. E não acabou, tem o Hiper Giro da Sorte com 40 chances de você ganhar 3 mil reais. O sorteio acontece no SBT dia 26 de setembro. Não esqueça de ceder o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte para você que está em casa. Vamos pôr as nossas mãos na terra? Ah, que delícia, né? Gostoso demais, mexer nas plantinhas. Mãos na terra de hoje, vamos falar sobre o plantio e os cuidados com as rosas. Lindíssimas, pode rodar. Hum. 
Esse deve ser o quadro Mãos na Terra mais esperado por todos os tempos, porque a planta é conhecida no mundo inteiro, até pelas pessoas que não entendem nada de jardinagem conseguem reconhecer sua flor. Estou falando da rosa. Ela já foi usada para fazer cosméticos, perfumes e é símbolo do amor. Quer mais um motivo para cultivar? É super fácil de cuidar, não é mesmo, Mauro? Com certeza, e você pode ter a sua casa sem ter nenhum tipo, assim, é possível, não é para um especialista de roseira, não é para um jardineiro, você pode ter a sua roseira na sua casa com cuidados assim, super básicos. Quantos tipos de rosa que existem no mundo? Olha, são mais ou menos estipulado 30 mil espécies de roseiras espalhadas pelo mundo todo, mas só que assim, é, hoje em dia a gente trabalha com mais, de, com mais ou menos três tipos de espécies que resistem ao nosso clima de Rio Preto, que é um clima quente. Ou seja, a gente parte por roseiras que são híbridas. Ou seja, dentro dessas 30 mil espécies, a gente tem três mais fáceis. Eu vou pedir para você fazer um replantio ensinando passo a passo para gente, só que conversando sobre outros assuntos também sobre a rosa. Você topa? Agora, vamos? Então, começando bem do início mesmo, a escolha do vaso, o que a gente precisa pensar? Olha, é o seguinte, hoje em dia a gente trabalha com três tipos de vasos, que é o vaso de cerâmica, que é o que a gente vai utilizar hoje, a gente trabalha com o vaso de plástico e tem o vaso de cimento também. Então, vamos, a gente coloca primeiro a argila, que são essas bolinhas. Certo. E em segundo lugar, a manta de bidim. E essa terra já está adubada? Essa aqui no caso é uma terra vegetal, uma terra orgânica, uma terra preparada. Certo? Aqui já tem diversos nutrientes necessários para o desenvolvimento da rosa. Como que a gente pode adubar direito a nossa rosa? Ó, a roseira é o seguinte. É, a gente sempre preza para que seja adubada de 15 em 15 dias com o NPK. O que, que é esse NPK? É o nitrogênio, o potássio e o fósforo. A gente vai colocar até a medida do vaso. Ou seja, aqui ó... Só falta um pouquinho mais até, porque a gente não pode nem muito lá embaixo e nem muito aqui em cima fazer o replantio. Uhum. Tem que ser na medida do vaso. Certo, perfeito. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai sair com esse torrãozinho, ó. Uhum. A gente dá uma pequena limpada. Se esfarelar esse torrão, infelizmente a sua rosa vai sofrer diversas consequências. Esse torrão é cheio de nutrientes também. É cheio né? de nutrientes, tá? Essa aqui é uma rosa arbustiva da cor amarela, essa aqui ela não é híbrida, tá? ela não, part... não fez nenhuma enxertia, nem nada. E a água? A roseira gosta muito de água? Olha, a roseira, no nosso clima, que cada dia é mais seco, essa umidade do ar muito baixa, é. o que, que eu falo? Tem que, infelizmente tem que ser água todos os dias, todos os dias. mas esqueci de jogar água um dia, minha rosa vai morrer? Fica tranquila, a rosa ela se adaptou para esse tipo de clima mesmo, seco. Então ela criou resistência. Criou resistência, Ótimo. então água um dia sim, um dia não, ok também. Então aqui a gente colocou ela no torrãozinho, agora a gente vai completar com mais terra vegetal. Mauro, se por exemplo eu conhecer alguma pessoa que tem uma roseira em casa, né? É, geralmente as vós têm, né? Com certeza, né? <risos> e aí eu posso fazer um corte para eu colocar na terra? Vai pegar esse jeito aí de enraizamento? Então, como eu disse para você, essa daqui ela partiu da, do método estaca. O que, que é esse método de estaca para poder fazer a muda da rosa? Hum. É a gente vir, como você disse, vir aqui cortar, né? Então a gente vai cortar diversos galinhos. O primeiro método é o seguinte, você colocar lá na água, até ela começar a sair as raizinhas. Certo. Esse tempo é mais ou menos de 15 a 20 dias para ela começar o enraizamento. Ou se você quiser uma coisa mais prática, a gente pode partir do princípio de você conseguir um substrato que contém um enraizador, uhum. que aí você pode colocar diretamente na terra e dentro de 15 a 20 dias os brotinhos já vão vir, entendeu? Então não tem muito segredo. Depois de um tempo eu sei que essa flor vai secar. O que, que eu posso fazer para minha floração realmente ser o Anton? Então, um detalhe muito importante. Por quê? A partir do momento que a rosa aqui ela vai secar, o que, que acontece? É, ela vai secar, mas infelizmente, algumas flores, assim que a flor seca, ela cai. A uhum. roseira, infelizmente, ela não vai cair. Então a gente com uma tesourinha de, de ponta, sem ponta ou com ponta, que você tem em casa. Você vai vir e vai cortar aproximadamente aqui, uhum. certo? Por quê? Essa flor seca que está aqui, o que, que vai acontecer? Ela vai tirar a força da roseira, fazendo o quê? Com que ela não dê mais flor. Certo. Então você corta, fazendo isso ela respira e dá mais flor, consequentemente, além do componente super especial que a gente já falou, que é a adubação com a NPK. Essa realmente é uma ótima dica. E eu tô vendo aqui um último... Isso aqui é o quê? É casco? É casca isso de árvore? Aqui é, é uma casca de pinos, uhum. certo? Uma, praticamente uma casca de árvore. Pra que a gente vai colocar como acabamento aqui, ó?
Mauro, muito obrigado. Eu que agradeço. E até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Coisa mais linda, né, gente? Esse Mãos na Terra surpreende a gente com essas imagens maravilhosas da nossa natureza. Pois é, toda semana tem. A Unify agora tem um recadinho importante para você, ó aí, ó. Tá cansado, quer mudar de emprego, você pode começar em fazendo um curso diferente aí, né? Você quer cursar o um ensino superior, trilhar o caminho do sucesso profissional e ser feliz no que você faz? Ou para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em um curso de pós, a Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas e além disso hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha só. Enquanto o mundo dormia, você acordou. Tudo estava parado. Mas você... Você quis avançar. Porque sabe que é importante dar o primeiro passo. Você quer mais do mundo. Quer chegar longe. Você quer Unify. Vestibular agendado. Acesse o site e inscreva-se. Unify, para você ir mais longe. E por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e de Araçatuba. Entra no site unify.com.br, pesquisa lá sobre o curso que você tiver interesse ou entre em contato pelo telefone 18-3502-7010. Não perca tempo e seja já! O universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Vamos conversar com a Anelise sobre outros sinaizinhos acabar nossa lista de que tá na hora de você, ó, vazar, procurar outro emprego, enfim, ó. Tem tudo isso aí que a gente já leu, vamos colocar no ar. Ó, sente-se irritado no trabalho, domingo à noite tem sintoma de ansiedade, sente desânimo para cumprir as tarefas, falta perspectiva de futuro, ter problemas de relacionamentos com os colegas, seu trabalho não está de acordo com os objetivos futuros, né? Que é mais ou menos o que a gente falou da perspectiva de futuro, né, Anelise? Sim, eu sou um exemplo disso, Mira. Ah. Eu, a psicologia não é minha primeira profissão, eu sou formada em administração. Caramba! E eu cheguei em um momento da, da administração, estava num trabalho muito ruim, que eu sentei com o meu marido e falei, não tá dando. Eu pre... Isso não está de acordo com os meus objetivos. Tá. Né? Porque eu queria evoluir ajudando as pessoas. Entendi. E aí eu acabei saindo do trabalho onde eu estava, logo depois que eu finalizei a faculdade de psicologia e já comecei a atender. Tá vendo? Ela se programou, foi fazendo a faculdade enquanto estava trabalhando para tudo se encaixar. Isso, né? é. Não abandonei o trabalho para fazer faculdade. Eu terminei a faculdade. E começou. Passamos, né, um, tá. uns momentos difíceis, né, Lógico, porque transição. toda mudança tem adaptação, uhum. mas está só aí. um exemplo. Firme forte hoje está aqui no SBT dando entrevista. Exatamente. Né? Olha que beleza. O trabalho está afetando a sua saúde mental. Pois é, meu amigo. Quem não, né? Nós ignoramos muito a nossa saúde mental uhum. e ela deveria ser a nossa prioridade. Perfeito. Viu? Relacionamentos pessoais estão sendo afetados por causa do trabalho. Chegou em casa, brigou com o maridão. Chega em casa, não quer conversar com a mulher, se tranca no quarto, briga com o marido, briga com o filho. Chuta o cachorro. Né? Não quer ver os amigos, <risos> né? Acaba se afastando. Né? Uhum. E você acorda com medo de como vai ser o dia. Aquele, ai, né? Também é ruim. Esse é um dos principais motivos, tá? Uhum. Tá. Gente, leia tudo. Pense no que você está sentindo e agora preste muita atenção que a Anelise vai dar uma amarrada geral nesse assunto aí. Duas coisas bem importantes que a gente comentou aqui nos bastidores, né Anelise? Sim, Fica à vontade. muito importante, Mira. Primeiro, a gente precisa entender que o dinheiro ele é uma consequência, ele não é a base de tudo. Eu sei que é como a gente é difícil, fala assim, né? né? É difícil, ah, eu tenho filho para sustentar, é fácil dizer e coisa parecida. Mas... Por que, que o dinheiro é uma consequência? Se eu não estou bem, eu não vou desenvolver bem. E se eu não desenvolver bem, sendo assalariado ou sendo autônomo ou sendo empresário, eu não vou conseguir é, obter 
o retorno, retorno disso. Então, Sim. assim, se eu sou assalariado, o meu chefe vai perceber que eu não estou trabalhando direito, eu corro risco de ser demitido. Sim. Né? Se eu sou autônomo, eu não vou produzir direito, então eu dependo desse dinheiro, né? Uhum. Ou seja, a saúde mental, ela vem antes do que você ganha. Certo. Para que você possa ganhar bem. É. E uma coisa que a gente conversou, que é aquilo que eu disse para você, se é você que mantém a casa, você fala para mim, Mira, não posso pedir demissão. Sou só eu e meu filho, sou só eu e fulano, não tenho marido, não tenho mulher, não tenho, né? Ou às vezes tem e não trabalha. Gente, faça o que a Anelise disse. Vai se planejando, né, Anelise? Vai se planejando, Sem tomar uma atitude drástica. Emprego. Vai pedir demissão, sair por aí feito um louco. É. Não é isso, né? Não, não é isso. É planejamento. É planejamento. É fazer o um movimento, uhum. né? Só os currículos que você encaminha, porque hoje em dia é tudo tecnológico. Uhum. Você não precisa sair entregando Sim. currículo de porta em Sim, porta. como antigamente. Entendeu? Então você consegue mandar currículo por e-mail, você consegue é, fazer cadastros em sites de emprego. Sim. Né? Esse movimento já vai te abrir portas para que você possa pensar em possibilidades melhores uhum. de onde você está. Perfeito. E a gente tem mais dois minutinhos e eu queria só te fazer uma perguntinha. Quando que a pessoa quer mudar de área, como você fez, por exemplo, né? Quando que ela tem essa percepção de que essa segunda área que ela tem vontade de trabalhar, vamos supor, é, trabalha no administrativo, mas ela gostaria de ser artesã, ela gostaria de fazer bolo para fora, não sei. Quando que essa segunda área se torna um pouco mais segura para fazer essa migração? É um pouco complicado responder isso, porque é muito subjetivo, vai de pessoa para pessoa, uhum. né? No meu caso, eu tive total apoio do meu esposo para eu conseguir ah. fazer isso, uhum. né? Mas o ideal é ir se movimentando aos poucos. Então, ah, eu quero ser confeiteira, mas eu trabalho no escritório. Vai fazendo uns bolinhos nos à horário... noite, Exatamente, é isso? Exatamente, nos horários extras, né? vai tentando trabalhar, começa a vender lá no escritório, né? Uhum. Se for possível, se for permitido, Sim. vai oferecendo para os colegas. A hora que você perceber que essa renda está começando a te ajudar, né? Tá. E que está tomando um pouco mais de tempo que você tem disponível nos horários de folga. Sim. E entender, Mira, que isso é um prazo, né? Ah, mas eu já tô cansado, já achei o cansado em casa e aí eu tenho que trabalhar à noite ainda para fazer uhum. outra coisa. Então, perceber que é só um, é um período. Porque logo em seguida você vai deixar aquilo que está te incomodando para focar só naquilo que você gosta. Amém, né? Amém. Que Deus te ouça e que a gente consiga, né? Todo Com mundo certeza. que tem essa vontade consiga. Obrigada, viu, Anelise? Eu que agradeço Valeu por mais, mais um vez. dia, tá? Obrigada. Gente, obrigada pela sua companhia também. Espero ter ajudado vocês aí, tanto com o ar-condicionado quanto com esse bate-papo aqui, tá bom? Fica com Deus, é lógico que amanhã eu tô aqui, amanhã é quarta-feira, tem Mala da Mira. Você continua na programação ao vivo do SBT. Tchau!